O sumiço de um indigenista e um jornalista na floresta. Uma região na fronteira do Amazonas com o Peru, visada por garimpeiros, caçadores e narcotraficantes. A procura pelos dois desaparecidos. E as reações das autoridades brasileiras. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar no começo da noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 7 de junho de 2022, dia em que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas enviou o reforço de mergulhadores e especialistas em buscas na selva da Polícia Estadual para ajudar nas buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A dupla desapareceu domingo, quando deixou a comunidade ribeirinha de São Rafael, na região do Vale do Javari, onde há uma terra indígena. Na véspera, a Polícia Federal tinha identificado duas pessoas que tiveram contato com o indigenista e o jornalista antes do desaparecimento deles. As testemunhas foram ouvidas e depois liberadas. Bruno Pereira e Dom Phillips tinham como destino a cidade de Atalaia do Norte. Quando eles arparam da comunidade ribeirinha de São Rafael, eles estavam num barco novo e tinham combustível suficiente para viajar. O indigenista atuou como coordenador da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, por cinco anos na região. Ele faz parte do OPI, Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. É considerado um profissional experiente e conhecedor da área na qual ele desapareceu. Já o jornalista Dom Phillips atua como colaborador de jornais estrangeiros no Brasil desde 2007, principalmente para o jornal britânico The Guardian. A cobertura de meio ambiente é uma de suas especialidades. Ele estava acolhendo depoimentos de moradores da região do Vale do Javari, apurando as frequentes denúncias de ameaças feitas por garimpeiros, caçadores ilegais, traficantes e madeireiros. O podcast O Assunto, do Portal G1, obteve um áudio do indigenista Bruno Pereira antes dele partir para a expedição com o um jornalista britânico. Eu estou entrando no mato amanhã. Eu daqui a uns 15 dias, ou menos até... Eu estou por Atalaia do Norte né? e chego dia 6. 6 de junho foi segunda-feira e o Bruno e o Dom não chegaram. Então, o OPI, o observatório ao qual o indigenista é vinculado, e a Univaja, a União das Organizações do Vale do Javari, emitiram uma nota relatando o desaparecimento dos dois. Nesse comunicado, as entidades revelaram que o Bruno tinha recebido dias antes, na sexta-feira, ameaças de invasores do Vale do Javari, pessoas interessadas em praticar atividades ilegais nessa região. A terra indígena Vale do Javari tem 8 milhões e 500 mil hectares e fica numa região do Amazonas, na fronteira com o Peru. A sua população é estimada em 6.300 indígenas de 26 povos diferentes, sendo 19 deles povos isolados. Embora seja uma terra de difícil acesso, as invasões de criminosos estão cada vez mais frequentes na região, segundo organizações ambientais e indígenas. O próprio Bruno Pereira já afirmou que a situação no Vale do Javari era a pior que ele vivenciou nos seus anos de trabalho por ali. Segundo os relatos que ele disse ter colhido dos indígenas, a quantidade de invasões na terra era comparável ao período anterior à demarcação. A demarcação aconteceu em 2001. Essa declaração do Bruno Pereira foi dada à ONG WWF Brasil no fim de 2021. Ele disse que a região era muito violenta antes de ser demarcada, com invasões e chacinas de indígenas isolados. E aí melhorou com a vigilância do poder público após a oficialização da terra indígena. Só que então piorou nos anos recentes, por estímulo, abre aspas, do discurso do governo atual, fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro tem um discurso contra a demarcação de terras indígenas e a preservação da cultura desses povos. E mais que isso, ele reverteu uma série de políticas ambientais e indigenistas que protegiam essas comunidades, chegando a restringir funções e verbas de órgãos como o IBAMA e a FUNAI. Com o aumento da violência e o abandono do governo federal, os povos do Vale do Javari tentam eles próprios vigiar o território. 
Em 2019, um colaborador da FUNAI na região, o Maxiel Pereira dos Santos, foi assassinado a tiros. Pouco antes, a base na qual ele trabalhava tinha sido alvo de disparos de caçadores clandestinos. Na época, o Ministério da Justiça chegou a mandar a Força Nacional para o Javari. Existem dois eixos principais de investidas criminosas na região. Um deles é a exploração ambiental. A Univaja, que representa os povos indígenas do Javari, relata invasões de garimpeiros, caçadores, pescadores e madeireiros ilegais. Em abril, por exemplo, um grupo de garimpeiros invadiu a aldeia Jarinal, promoveu uma festa e obrigou alguns dos indígenas a tomarem cachaça e gasolina misturada com água, segundo uma reportagem do site Amazônia Real. O segundo eixo é o narcotráfico. O Vale do Javari é rota de comércio ilegal de drogas do Brasil, da Colômbia e do Peru. Além do tráfico, esses criminosos também atuam com frequência em crimes ambientais, com atividades de garimpo e desmatamento. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostrou que a comunidade de São Rafael, onde o Bruno e o Dom Phillips foram vistos pela última vez, tem forte influência financeira de criminosos e é usada como ponto de partida para a exploração em territórios protegidos. Além do corte de orçamento e de prerrogativas da FUNAI, o governo Bolsonaro também afeta a fundação por meio de nomeações para cargos de chefia. Um desses casos era o do ex-coordenador do órgão no Vale do Javari, o tenente da reserva do exército, Henry Charles Lima da Silva. Em julho de 2021, um áudio revelado pelo jornal Folha de São Paulo mostrou o militar encorajando líderes do povo marubo, que vive na região, a meter fogo, expressão dele, contra indígenas isolados caso fossem ameaçados por eles. Segundo especialistas, isso na prática era incitar um massacre numa região muito violenta, já que os marubo têm um poder armado muito maior do que os outros povos da região. Henry Charles foi demitido do cargo três meses depois da revelação do áudio. realmente duas pessoas apenas num barco, numa região daquela né, completamente selvagem é uma aventura que não é recomendável que se faça né? tudo pode acontecer, pode ser um acidente pode ser que eles tenham sido executados, tudo pode acontecer te espera e pede a Deus que seja encontrado brevemente as forças armadas estão trabalhando com muito afinco na região você ouviu aí o presidente Jair Bolsonaro numa entrevista dada nesta terça-feira ao canal SBT. Ele chama a viagem do Bruno Pereira e do Dom Phillips de aventura não recomendada. A cobertura jornalística da Amazônia é um desafio. A região é extensa e requer conhecimento especializado para se locomover de um lugar para o outro, além de recursos para financiar as investigações. Para além das questões de meio ambiente, o noticiário policial tem destaque na região. O território Yanomami, por exemplo, que fica em Roraima, está sob ataque intenso nos últimos anos, com o avanço do garimpo e do tráfico. O mesmo acontece em outras terras indígenas. A cobertura jornalística acaba virando um trabalho essencial, sobretudo no momento em que a fiscalização dessas regiões foi desmantelada. E é esse trabalho de apuração que o Dom Phillips estava fazendo no Javari antes de desaparecer. Nesta terça, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, 11 organizações dedicadas à proteção e defesa da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil encaminharam um pedido de audiência aos ministros da Justiça Anderson Torres e da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. As entidades pedem urgência nas missões de busca pelos dois desaparecidos. Outra organização, a Rainforest Journalism Fund, lançou um edital para financiar jornalistas a cobrir violações no Vale do Javari e as buscas ao indigenista e ao jornalista. O Ministério da Justiça divulgou na segunda-feira que montou uma força-tarefa para as operações, integrada por agentes da Polícia Federal, oficiais da Marinha e do Exército, bombeiros e servidores da FUNAI, da Defesa Civil e da Força Nacional de Segurança. Organizações indígenas e a Defensoria Pública da União alegam que os trabalhos estão em marcha lenta. E os familiares dos desaparecidos pedem pressa, enquanto o paradeiro de Dom Phillips e Bruno Pereira segue desconhecido, num terreno vasto, inóspito e marcado pela violência. Sete de junho é o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, como a gente disse antes. O repórter especial João Paulo Charlot fala sobre fatos e dados referentes a essa data. 
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O Dia Nacional da Liberdade de Imprensa está sendo marcado no Brasil mais por lamentações e por resistência do que por celebrações. A data trata de lembrar da importância do jornalismo profissional para a livre circulação de informações e de ideias na sociedade. Mas a notícia acertada agora é a de que a situação para os jornalistas é muito ruim no país. Desde a campanha eleitoral de 2018, o clima piorou muito, principalmente porque o vencedor da disputa, o presidente Jair Bolsonaro, moveu uma campanha deliberada contra os jornalistas, tratando a imprensa como se ela fosse um partido político de oposição. A degradação do ambiente pode ser medida em números. O principal ranking de liberdade de imprensa no mundo situa o Brasil na centésima décima colocação. Ano passado era ainda pior. O Brasil estava um degrau abaixo, numa zona identificada pela cor vermelha, na qual o ambiente, por exercício do jornalismo, é considerado tóxico. Esses dados são da ONG Repórter Sem Fronteiras, mas há outros que vão na mesma direção. A fundação americana Freedom House, por exemplo, classifica o Brasil como um país livre, mas a pontuação é pior que a obtida por todos os vizinhos do Cone Sul, Argentina, Uruguai e Chile, com a única exceção do Paraguai. Além das ofensas proferidas pelo presidente, que no passado chegou a mandar uma repórter de televisão simplesmente calar a boca, os jornalistas ainda lidam com ações de milícias digitais, de apoiadores de Bolsonaro e com ações de um governo que faz recuar a lei de acesso à informação, colocando sob sigilo uma série de dados e fatos de relevância pública que deveriam ser do conhecimento de todos. Os ataques à liberdade de imprensa não são apenas uma violação aos direitos dos jornalistas e do jornalismo, esses ataques são, antes de mais nada, uma violação ao direito que a sociedade tem de ser bem informada. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na segunda-feira um novo pacote para tentar baixar o preço dos combustíveis. Por isso a gente chama o redator de economia do Nexo, Marcelo Rubissec, para explicar o que está acontecendo. Marcelo, o que prevê esse pacote? Bom, basicamente é um pacote que tem dois eixos centrais que duram até o dia 31 de dezembro. O primeiro é a redução dos tributos federais sobre gasolina e etanol. Então PIS, COFINS e CID sobre esses dois produtos vão a zero. Lembrando que isso já foi feito com diesel e gás de cozinha, mas sem efeitos muito relevantes no preço. E a outra medida é zerar o ICMS sobre justamente o diesel e o gás de cozinha. O ICMS é o mais importante imposto estadual, então o governo propõe compensar os estados pelas perdas de arrecadação. A questão é que nesse anúncio, o governo indicou que vai bancar essas medidas com dribles em regras fiscais. Então, por exemplo, deve ser feita mais uma manobra no teto de gastos para bancar esse repasse aos estados. E o governo também deve descumprir alguns pontos da lei de responsabilidade fiscal no meio disso tudo. Então ele vai pedir autorização para o Congresso para poder fazer tudo isso. Fora a ideia que está sendo cogitada de usar dinheiro da privatização da Eletrobras, que ainda nem aconteceu, para bancar esse pacote. Então tem esse lado de mais um episódio de atropelo das leis fiscais, isso pouco tempo depois da PEC dos Precatórios, que se a gente lembrar, também fez dribles no final do ano passado. E dá para a gente falar também que é mais um capítulo nesse enfrentamento do Bolsonaro aos governadores. Os estados estão descontentes por alguns motivos. Primeiro porque o governo não deixou nada muito claro, nem o custo total e nem exatamente de onde vai vir o dinheiro. Então eles estão preocupados que não tem muita garantia que essa compensação vai de fato acontecer. Fora que enquanto isso está tramitando no Senado um projeto de lei que coloca um teto no ICMS de todos os combustíveis, não só o diesel e gás de cozinha, e também a energia elétrica. A tendência é que os estados não sejam compensados por essa outra medida que vale para gasolina, para etanol, para conta de luz, etc. Então eles estão falando que no fim das contas eles não vão sair no zero a zero e vão sair perdendo de todo jeito. E no fim das contas esse pacote pode diminuir mesmo o preço da gasolina? Olha, a tendência é que tenha sim um impacto no curto prazo, mas ainda assim não deve ser um repasse integral dessa diminuição, porque tem as distribuidoras, o frete, os postos de gasolina, e esses agentes eles não são obrigados a diminuir na mesma medida o preço de venda para os clientes. Então é bem possível que essa queda de impostos seja dissipada no caminho até o tanque. Fora que no meio disso tudo, nada impede que a Petrobras faça novos aumentos em caso de alta internacional do petróleo. Então, mesmo se tiver essa queda, ela pode ser compensada por aumentos futuros feitos pela estatal. Valeu, Marcelo. O texto dele você lê em nexojornal.com.br.
das buscas pelos desaparecidos no Vale do Javari, passando pelo Estado da Liberdade de Imprensa no Brasil e fechando com os atropelos do Bolsonaro para reduzir o preço dos combustíveis, durma com essa. Com o roteiro de Antônio Mami, produção de Conrado Corsalete, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Música